Vores skeler er nu klar til, at vi kan påsætte vores prøver. Når I skal til at sætte jeres prøve på, så er den første, I skal sætte på, det er standarden, som I bruger til at evaluere jeres egen oprensede prøver på. Og når I skal sætte den på gen, så er der en metode til, hvordan I kommer ned i brøndene. Det er, at I kører op af den højeste flade på bagsiden, og på den måde sikrer I, at I kommer imellem de to plader og ned i selve genen. Og så glider I langs væggen ned i brønden, som I kan se fra forsiden, øh, at den er markeret med de stiplede linjer. Så I kommer ned i brønden, og I kan se, hvor langt I kommer ned. Når jeg har sikret, at I er nede i brønden, så kan I øh, afpipitere jeres standard. Det er roligt. Og så kan I se, at den ligger sig på bunden af brønden. Øh, når jeg har sat standarden på, så skal I så til at sætte jeres egen prøver på i de andre brønde. Og husk, at det er særlige spidser, vi bruger til at sætte på øh, gelen som er ekstra tynde ude i enden, så I kan komme ned i brønden ordentligvis. Det er også en anden volumen, I påsætter jeres prøver, end I sætter standarden på med. Når I er færdige med at sætte prøver på begge geler, eller den gel, der skal køre, så øh, er I klar til at samle apparatet og tilslutte strømmen, så der påmonterer I låget. Således. Og så derefter så er den klar til at blive sluttet til strømforsyningen. Så med sådan en fætter. Og der skal I selvfølgelig sørge for, at sort går i sort, og rød går i rød. Og der kan være fire apparater tilsluttet. Der er fire kanaler. Og øh, hvordan den fungerer, det kan I læse på øvelsesvejledningen, der ligger oven på apparatet. Når det så kører på gelen, så kan I øh, se på, hvor lang øh, farven øh, for prøverne køre på gelen, og der kan I øh, se, hvornår det er tid til at, at stoppe den igen.